Hello guys! Welcome back to my channel. This is Doc John the Dentist. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay Types of Fixed Bridge. So basically, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga uri ng fixed bridge at kung para saan ba to? Ano ba yung mga beneficyo na pwede natin makuha rito? Ano ba yung mga advantages at disadvantage ng fixed bridge at yung mga uri nito? And last but not the least, paano ba kami nagbibigay ng price pagating sa fixed bridge? So if you want to learn more, stay tuned and finish this video. So if you're new to my channel, don't forget to subscribe and like this video and also click the notification bell para ma-notify kayo whenever I upload new videos. And also if you have comments, suggestions, or may mga violent reactions man kayo sa videos ko, you can comment it down below para magka-idea ako sa mga questions pa ninyo or kung ano pa yung mga gusto niyong pag-usapan natin sa mga next videos ko. And also just a bit of reminder na lang po, if you have questions regarding kung how much may mga dental treatments, prices ng mga dental procedures, unfortunately, hindi ko sila pwedeng i-discuss dito sa YouTube dahil at ethical po yun sa part ko as a dentist and more on gusto ko po kasi magbigay ng respeto sa mga kapwa ko dentista at iba pang mga dental professionals. So sana po maitindihan po natin yun. Maraming salamat po. Okay? So let's go back to the topic. So topic natin is si Pix Bridge and yung mga types nito. Pero before that, i-discuss muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng Pix Bridge. Uh, from its word na fix, ibig sabihin nakadikit, okay? Naka-fix na siya permanently. So if kung question niyo is kung permanent ba ang fixed bridge, yes, possible na permanent na siya at pangmatagalan or pang, pang lifetime na siya. Ang fixed bridge is ginagamit para malagyan ng ipin yung nabungi or nabawasan or natanggalan ng ipin. So it's more of a postizo na nakadikit sa mga ngipin or nakasuporta sa ngipin. So, most likely, ang fixed bridge, para mas madali ninyo maintindihan, is i-discuss natin yung mga parts na meron to at para malaman din ninyo later kung baano ba natin binibigyan ng presyo or dental price ang fixed bridge. So, usually, ang fixed bridge, ang price niya is nakadepende kung ilang unit. So, ano ba yung unit na yun, Dok? So, yung unit na yun is yung ipen mismo. So, pag nagtanong kayo sa dentista ninyo at sinabi na ganito yung presyo niya, 5,000 per unit, 4,000 per unit, 10,000 per unit, 25,000 per unit, so, mas madali na yun siya maintindihan if kung i-discuss natin siya today. So, yung parts ng fixed bridge is ganito. So, meron tayong tinatawag na abutment at meron din tayong pontik. Yung abutment, yan yung kinakapitan ng fixed bridge. So, yan yung pini-prepare para kapitan or suutan ng fixed bridge. So, siya yung parang poste kung saan doon nakadikit yung porcelain na material or kung metal man yan or gold man yan para hindi matanggal yung ipen. So, kaya nga siya tooth-bounded na pustiso or nakasuporta na ipen. Alright? So, yung nasa gitna ng fixed bridge, yun yung tinatawag natin na pontik. Yung pontik, yan yung false teeth. Yan yung para pustiso. Which is, yan yung hindi na tunay ng ipen. So, basically, yan yung um, magiging pang cover or pamalit doon sa nawalang ipen or kung saan may space yung ating bibig. Alright? So, yung per unit na sinasabi ko sa inyo kanina is bibilangin depende kung ilan yung abutment ng ipen and kung ilan yung pontik ng ipen. So, i-discuss ko sa inyo ngayon kung bakit kailangan na dapat mas marami or equal lang yung number ng ipen na gagamitin compared sa bilang ng ipen na papalitan. Alright? So, meron tayo tinatawag na antes law. Bakit kailangan natin maintindihan kung ano ang antes law? Kasi ang antes law is a rule or it's a law na kung saan kailangan namin itong sundin para hindi magkaroon ng problema yung ngipin or yung fixed bridge afterwards. Okay? Kasi if kung hindi namin masusunod itong antes law at ma-violate namin yung rule or law ng antes law, pwedeng hindi tumagal yung fixed bridge and most likely pwedeng ma-compromise yung health ng ngipin na kinakapitan. So as much as possible, you really need to follow this antes law. Ano ba itong tinatawag natin na antes law? Yung antes law, ang ibig sabihin lang yan para mas madali ninyo maintindihan is kailangan kung ilan yung ngipin na nawawala or missing ng ngipin, dapat more than or equal yung ngipin na kakapitan. 
So kung for example, ang ngipin na nawawala as isa, kailangan dalawa or isa yung kakapitan ng pontik or dalawa or isa yung abutment. If kung dalawa yung missing na ngipin, kailangan dalawa or tatlo yung abutment or if kung kaya naman, pwede naman dalawa lang din. Kung tatlo yung missing na ngipin, kailangan tatlo lang tatlo din yung abutment na gagamitin. Hindi pwedeng dalawang abutment lang. Dahil mahina yun at pwedeng mag-cause ng problem doon sa dalawang kinakapitan ng ngipin. Alright? So, kailangan nating maintindihan na very important na masunod natin ang antes law. Alright? Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba yung mga types ng fixed bridge. So, meron tayong apat na types ng fixed bridge. Yun yung traditional, yung cantilever, yung Maryland, and yung implant supported. So, iisa-isahin natin sila para mas madaling ninyo maintindihan kung ano ba itong mga to. So basically, yung traditional fixed bridge natin, yun yung pinaka-common and most likely kung i-consider natin siya, siya yung pinaka-invasive. Okay? Siya yung pinaka-non-conservative. Bakit? Kasi siya yung mas maraming tooth preparation o mas maraming gagamitin na ipin. Alright? So usually, pag traditional na fixed bridge, kung isa'y nawawala ng ipin, normally, dalawang abutment yung kailangan gamitin sa kanya. It's either kung anong materialis pa gagamitin, kailangan or dapat more than yung gagamitin ng ngipin or abutment compared with pontic. Alright? So, yung pangalawa natin is yung cantilever. Pag sinabi naman natin ng cantilever, normally, ito naman is isa lang, kung nang isa'y nawawalang ipin, isa lang din yung gagamitin na abutment tooth. So, usually, pag cantilever kasi, minsan, ang ginagawa namin para mas maging matibay or mas at least list yung pressure na nararamdaman nung kinakapitan ng ipin or yung abutment tooth, is naglalagay kami na tinawag na rest. Yung rest natin is either occlusal or lingual rest man yan para hindi masyado nabubugbog mag-isa yung ating abutment tooth. With regards sa tooth preparation ng cantilever and nung traditional fixed bridge, parehas silang kailangan i-prepare or paliitin yung ipin na gagamitin as an abutment. Right? So, depende kung ilang abutment, pero yung preparation niya is paliliitin all throughout, harap liko, dalawang gilid ibabaw, nung gagamitin ng ipin. While for Maryland Bridge naman, usually para tong angel or para lang siyang may pakpak, yung preparation na ginagawa for Maryland Bridge is more on, dalawang ngipin din siya, yun nga lang, yung pe-prepare lang or yung lalagyan lang ng preparation is yung likod ng ngipin na pagkakapitan or yung gagamitin as an abutment. While for implant supported naman, usually this one naman maglalagay ng dental implants para doon kakapit yung ating pontex. So most likely, medyo mas pricey nga lang if ko i-consider natin ng dental implants dahil medyo mas technique sensitive kasi ang paggawa ng dental implants compared with the other three types of fixed bridge. So paano ba nabi binibigyan or nilalagyan ng presyo or price yung ating um, fixed bridge? So number one na kailangan natin i-check is kung ano ba yung material na gagamitin. So, dadepende yung price ng ating dental bridge sa material na gagamitin. So, yung basic na usually ginagamit namin na material for dental bridge is yung tinatawag namin na porcelain used to metal. This one, kung ang concern natin is more of um, aesthetics, sometimes hindi natin siya recommended specifically pag sa harapan. Kasi usually, yung metal na nasa loob niya is nag-reflex sa gilagid. E na nangyayari, nagkakaroon ng parang block lines yung mga gums natin. So, Minsan sa opisa, wala, pero pag tumagal, eventually, pwede siyang magkaroon. So, if kung ang concern naman natin is nasa likod naman ng mga ngipin, possible naman siya and okay na rin siya i-consider kasi matibay din naman talaga siya. If kung ang gusto naman natin is sobra tibay talaga na aesthetically okay or ibig sabihin maganda siya pang matagalan, we may consider zirconia crowns or zirconia bridges. Yun nga lang, we have to, we have to take note na si zirconia is more of yan yung pinaka-latest or pinaka-trend na uh, material for bridge or for veneers man yan, medyo mas pricey talaga siya compared with porcelain crystal metal. Pero, when it comes sa uh, for long-term na uh, procedure or for long-term na case, we may consider this as a good investment for your oral health. Pangalawa, kailangan natin i-check para mapagbigay tayo ng dental fee for um, bridge is kung ilang units yung ating gagamitin para sa fixed bridge. So, sabi ko nga sa inyo kanina, na-explain ko na sa inyo kung ano yung unit or kung paano ito kinocompute. So, kung dalawa yung missing, dalawa rin yung abutment or kung dalawa yung apat yung missing, apat din yung abutment. So, as much as possible, we need to consider this kasi nga, kailangan natin i-follow yung antes law. 
Alright? Number three is kailangan din natin i-consider kung kailangan ba ng dental treatment ang gagamitin yung abutment. So, ibig sabihin, if kung yung ang gagamitin natin ang abutment tooth is medyo badly carry sa shower, malaki na yung sira niya, most likely kailangan muna natin itong pastahal. Or if kung yung gagamitin ang abutment tooth is more of kailangan siyang mag-undergo ng root canal bago pastahal or bago i-fix bridge, most likely kailangan dati siya i-perform dahil once na ikabit ng fixed bridge, hindi na yan pwedeng tanggalin agad-agad or mas mahirap na siyang tanggalin and mahirap nang i-treat for root canal. So, kailangan prior gawin yung fixed bridge, gagawin muna yung mga procedures na to. Or if kung yung um, ngipin na kapitan or yung magiging abutment is merong gingival health or periodontal health problem, which is most likely kailangan natin i-treat yun muna para maiwasan natin yung severe mobility dahil we have to consider ang abutment medyo malaking load or mabigat ang kanyang bibit-bitin for long term if kung pang matagalan yung fixed bridge natin. So, if kung meron tayong periodontitis or gingivitis, most likely pwede mag-collapse yung ipin pag hindi na alagaan ng maayos. So, if you want to learn regarding gingivitis and periodontitis, you can check this link. Ayan. So, now let's go with the advantage and disadvantage ng fixed bridge. Okay? So, more on sa advantage, ang maganda with uh, fixed bridge is most likely um, wala tayo magiging tapot. Takot saan? Takot na malaglag, takot na tumalsik, or takot na pa nagsasalita tayo biglang may gagalo na pustiso or mahulog na pustiso kasi nga ang fixed bridge is more of nakadikit na siya sa ngipin. Pangalawa, ang good thing with fixed bridge, syempre may iwas na natin yung mga shifting ng ipin or paggalaw ng ipin dahil nga um, nakafix na siya sa ating bibig at matatakpan na yung mga malalaking spaces na pwedeng pag-usugan ng mga ngipin. Pangatlo, yung comfort ng pagsusuot ng fixed bridge. Dahil yung fixed bridge natin is tooth supported or nakasuporta yung nipin, most likely wala tayong parang gums or wala siyang parang makapal sa gilagin or yung tinatawag namin sa dental term as major connector. Kasi nga, more on, hindi naman niya kailangan suporta sa tissues or sa gums natin. Nakasuporta lang siya sa nipin. Now, let's go with the risks or the disadvantage na pwede natin ma-encounter with fixed bridge. So, yun nga, ang pinaka-concern usually natin for fixed bridge is yung tinatawag natin na tooth preparation. Since yung nipin nga natin ay gagamitin na pang support tool sa fixed bridge, ibig sabihin, kailangan natin i-prepare or bawasan yung natural na nipin. If kung yung nipin is healthy pa, wala na masira, or hindi naman siya carious, yun yung medyo mahirap bawasan. For us, dentists, ha, actually, sobrang hirap din kami na ibigay ito as a treatment, especially kung healthy-healthy pa yung ngipin. Masakit din sa pakiramdam na magbawas ng ngipin na walang sira, pero if kung yung talagang option yung patient, wala naman tayong magagawa. If kung badly carious or may malaking pasta na yung ngipin, mas maganda sana gamitin siya sa abutment, pero if kung healthy, at kung fixed bridge talaga yung option yung patient, then wala tayong magagawa. Alright? So, yun lang yung medyo concern natin with fixed bridge. Kaya nga tayo merong options like for Maryland or um, cantilever para mas less invasive lang yung treatment of choice. Pero kung wala talaga, we may go talaga for traditional fixed bridge for long term or para mas matibay na talaga siya. Isa pa sa mga pwede maging risk natin for fixed bridge since for long term, pwede magkaroon tayo ng gingival problem or periodontal health problem pag hindi tayo maayos sa oral cavity natin. Most likely, pwede bumaba yung bilagi, bumaba yung buto, and doon na magkakaroon ng exposure ng natural tooth sa loob. So, pag bumaba yung bilagi kasi natin, ang nangyayari, na-expose yung um, ngipin na kinakapitan ng fixed bridge. So, pwede yun na yung mag-start yung mga decays or sira or doon na magkaroon ng bulok na pwede mag-cause para sumakit yung fixed bridge at maging problem natin after Words. Pero take note, hindi ito mangyayari if kumaalagaan natin ng maayos yung fixed bridge natin. Okay? Uh, isa pa sa pwede maging risk natin for fixed bridge, pwede rin siya mag-collapse afterwards. So, lahat naman ng bagay is nag-undergo tinatawag natin na wear and tear. So, ibig sabihin, lahat ng ginagamit natin is pwede masira eventually. Especially if kung sobrang paggamit or overused na. And we all know na yung bibig natin is non-stop naman yan. Continuous niya ginagamit. So, we have to consider na pwede na magkaroon ng mag-collapse yung ating fixed bridge if kung tumagal na siya or pwedeng hindi natin na maalagaan ng maayos. So hopefully guys, naliwanagan kayo sa video na to tungkol sa fixed bridge at mas naintindihan ninyo kung ano ba yung pwede ninyo i-consider na fixed bridge for less invasive treatments. You can ask this uh, treatment sa mga dental clinics kung nag-offer sila ng ganito treatments para mas mabigyan nila kayo ng magandang option. And at least magtanong na rin kayo sa kanila kung ano pa yung ibang materials na pwede nilang i-offer sa inyo for a good quality fixed bridge. So, hopefully guys, makita ko ulit kayo sa next video ko. See you soon!